చూద్దాం ఒక త్రిభుజం ఏం తీసుకున్న ఒక త్రిభుజం అంటే ఏబిసి త్రిభుజంలో బీసీ మధ్య బిందువు డి మధ్య బిందువు అంటే ఈ భుజాన్ని సమాన భాగాలు చేస్తుంది బీసీ మధ్య బిందువు డి ఏసి మధ్య బిందువు ఈ ఏబి మధ్య బిందువు ఎఫ్ అయితే ఈ మధ్య బిందువును కలిపే త్రిభుజం డిఈఎఫ్ వైశాల్యము ఏబిసి త్రిభుజ వైశాల్యాల నిష్పత్తి మనకు అడిగినాడు సో వాటిని చేద్దాం త్రిభుజం డిఎఫ్ వైశాల్యము ఇష్ట త్రిభుజం ఏబిసి వైశాల్యాలను కనుక్కోవాలి త్రిభుజ వైశాల్యం యొక్క సూత్రం ఏంటి ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు సో మనకు భూములు తెలుసు కానీ ఎత్తులు తెలియదు మరి ఎత్తులు తెలియనప్పుడు ఇంకా ఏ విధంగా చేద్దాం అనురూప భుజాల నిష్పత్తుల నుంచి వద్దాం అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు కావాలి అంటే ముందు ఈ రెండు ఏమని చూపాలి స్వరూప త్రిభుజాలు అని చూపాలి డైరెక్ట్ డిఈఎఫ్ ఏబిసిలు స్వరూప త్రిభుజాలు అని చూపేదానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉందా అంత సులభం కాదు కాబట్టి ఇంకా ఏమన్నా అవకాశం ఉందా మొదట ఏబిసి త్రిభుజానికి ఏం అనుకూలంగా మనం స్వరూపం నిరూపించవచ్చు ఏ ఎఫ్ఈనైనా చూపచ్చు ఇంకా ఎఫ్బిడిని లేదా ఈడిసి ఈ మూడిట్లలో దేన్నైనా సరే ఏబిసి త్రిభుజానికి స్వరూపము అని చెప్పవచ్చు మరి ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత ఈ స్వరూప త్రిభుజానికి ఇది స్వరూపము అని నిరూపిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకేమవుతుంది ఈ త్రిభుజము ఏబిసి త్రిభుజానికి స్వరూపము అని మనము నిరూపించవచ్చు సో మొదట ఏం చేద్దాం మనం త్రిభుజము ఏఎఫ్ఈజ్ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏబిసి అని చూపుదాం ఇక్కడ మనకు చూడండి ఏఎఫ్ఈ ఏబిసిలో ఏబిఏసీల మధ్య బిందువులను కలుపు రేఖ మూడవ భుజానికి ఏం తెలుసు సమాంతరం మూడవ భుజానికి సమాంతరం అని తెలుసు అంటే మనకేమొచ్చింది త్రిభుజం సమాంతరమైనప్పుడు ఈ రెండు కోణాలు ఏమవుతాయి సమానం ఎందుకు సదృశ కోణాలు కాబట్టి సదృశ కోణాలు సమానము కోణము 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 సిద్ధాంతం నుంచి త్రిభుజం ఏఎఫ్ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏబిసి అని మనకు వస్తుంది వీటిలో అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు తీసుకున్నట్లయితే బిడికి ఎఫ్ఈకి మధ్య సంబంధాన్ని మనం చూద్దాం ఏఎఫ్ఈలో ఏఎఫ్ బై ఏబిసిలో అనురూపం ఏబి ఇస్ ఈ కాల్డ్ ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఈ కనురూపం బిసి ఇంకొక అనురూప భుజం ఏంటది ఏఈ బై ఏసి సరే ఏఎఫ్ బై ఎఫ్బి నిష్పత్తి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఏఎఫ్ అంటే ఎంత ఏబిలో సగం సో ఆఫ్ ఆఫ్ ఏబి బై ఏబి ఇజీ కాల్డ్ ఎఫ్ఈ బై బిసి సో ఏబి ఏబి పోయిందంటే ఎఫ్ఈ బై బిసి ఎంత నిష్పత్తి అంటే బీసీలో ఎఫ్ఈ అనేది సగము అని మనకు వచ్చింది సో ఎఫ్ఈని బీసీలలో చెప్పాలి అంటే ఏం రాయచ్చు ఆఫ్ ఆఫ్ బిసి అదేవిధంగా బీసీని ఎఫ్ఈలో చెప్పాలి అంటే టూ ఎఫ్ఈ అని మనము చెప్పచ్చు ఎఫ్ఈని బీసీలలో అయితే ఆఫ్ బీసీ అని బీసీని ఎఫ్ఈలలో అయితే ఇది రెండింతలు కదా టూ ఎఫ్ఈ అని మనము చెప్పవచ్చు ఇది మనము అనురూప భుజాల నిష్పత్తుల నుంచి తీసుకుందాం అదేవిధంగా మనము ఇప్పుడు 
ఏ రెండు త్రిభుజాలు తీసుకుందాం త్రిభుజము ఏబిసి త్రిభుజం ఎఫ్బిడి తీసుకున్నట్లయితే త్రిభుజం ఎఫ్బిడి ఏబిసి త్రిభుజాల్లో బిసి ఏఫ్ బిఏల మధ్య బిందువులను కలుపు రేఖ మూడవ భుజానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఏం తెలుస్తోంది ఎఫ్డి ఈజ్ ప్యారలెల్ టు ఏసి మరియు మూడవ భుజంలో సగం ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం సో ఎఫ్డిని ఏసీలల్లో చెప్తే చెప్పండి హాఫ్ ఆఫ్ ఏసి అదే ఏసీని ఎఫ్డిలో చెప్పండి టూ ఎఫ్డిగా రాసుకోవచ్చు సో మనము అదే విధంగా ఇంకా ఏం నిరూపించవచ్చు ఈసిడి ఏసిబిలు కూడా సిమిలర్ అని చూపవచ్చు ఏసి మధ్య బిందువు ఈ సిబి మధ్య బిందువు డిలను కలుపు రేఖ మూడో భుజం ఏబికి సమాంతరంగా ఉంటుంది మరియు అందులో సగం ఉంటుంది అంటే మనము డిఈని ఏం చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఏబిని డిఈలో చెప్పండి టూ డిఈగా రాసుకోవచ్చు సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది సో మనకు ఇక్కడ గమనించండి ఎడం వైపులో త్రిభుజం ఏబిసి త్రిభుజం ఏబిసి త్రిభుజం ఏబిసి సిమిలర్ టు అని ఈ మూడు త్రిభుజాలు తీసుకొచ్చినాం వీటిలోంచి ఏ ఒక్క త్రిభుజం అయినా సరే డిఈఎఫ్కు స్వరూపం అని నిరూపించినట్లయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా డిఈఎఫ్ఇ సిమిలర్ టు ఏఎఫ్ఇ ఏఈఎఫ్ మరియు ఎఫ్బిడి డిసిఎఫ్ డిసిఇ వీటన్నిటికి మరియు ఏబిసి కూడా సిమిలర్ అవుతుంది అని మనము తెలుసుకున్నాం మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏదో ఒక త్రిభుజం డిఈఎఫ్ అనేది త్రిభుజం ఏఎఫ్ఈకి సిమిలర్ అని చూపుదామా త్రిభుజం డిఈఎఫ్ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏఎఫ్ఈ అని తీసుకువస్తాం చూద్దాం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం దీంట్లో గమనించండి రెండు త్రిభుజాలను ఏఎఫ్ఈ డిఈఎఫ్ ఈ రెండిట్లలో కూడా ఏ విధంగా స్వరూపం అని నిరూపిస్తాం ఇది ఒక సమాంతర చతుర్భుజం ఎలా చెప్తున్నారు ఎఫ్డి ఈజ్ ప్యారలెల్ టు ఏఈ అదేవిధంగా డిఈ ఈజ్ ప్యారలెల్ టు ఎఫ్ఏ కాబట్టి సమాంతర చతుర్భుజంలో కర్ణము త్రిభుజాలుగా ఎటువంటి త్రిభుజాలుగా స్వరూప త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది అని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండు త్రిభుజాలు కూడా స్వరూపాలు ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఏం రాసాం ఏఎఫ్ఈ సిమిలర్ టు డిఈఎఫ్ ఎందుకు మనము త్రిభుజము డిఈఎఫ్ కాకుండా డిఎఫ్ఈ అని రాయచ్చా త్రిభుజాన్ని ఏ విధంగా అయినా సూచించవచ్చు అని ఈ విధంగా రాయచ్చా రాయకూడదు అని మనము స్వరూప త్రిభుజాలను రాసుకునేటప్పుడే తెలుసుకున్నాం ఎందుకు స్వరూప త్రిభుజాలను రాసేటప్పుడు వాటి అనురూప కోణాలను బట్టి కానీ లేదా వాటి అనురూప భుజాల నిష్పత్తులను బట్టి కానీ వాటి శీర్షాలకు అనుగుణంగానే స్వరూప త్రిభుజాలను సూచించాలి మరి ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో గమనించినట్లయితే ఏఎఫ్ఈ డిఈఎఫ్లో ఏవి స దానికి సదృశ్యమో చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ కోణం ఎఫ్ అనే కోణం ఏఎఫ్ఈఫ్ఈడి ఈ రెండు కోణాలు సమానం ఎందుకు ఏకాంతర కోణాలు కాబట్టి సో ఎఫ్కు సమ సదృశ్య కోణము ఈ కాబట్టి ఎఫ్కి ఎదురుగా ఎఫ్ ఏ ప్లేస్లో పెడదామో దానికి ఎదురుగా ఈ ఉండాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకేముంది ఎఫ్కి ఎదురుగా ఎఫ్ ఉంది ఈ త్రిభుజంలో అసలు డిఈఎఫ్లో ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది 
అందువలన స్వరూపం తీసుకోవాలి అనే రాసేటప్పుడు వాటి యొక్క శీర్షాలను జాగ్రత్తగా రాయాలి అదేవిధంగా చూడండి ఏఈఎఫ్ ఏఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్డి కాబట్టి ఇక్కడ ఈకి సదృశంగా ఏముంది ఎఫ్ ఉంది అలాగే రాయాలి మరి ఏ అనేది శీర్షకోణము దీంట్లో శీర్షకోణము డి సో మనం ఎలా ఖచ్చితంగా త్రిభుజం డిఈఎఫ్ త్రిభుజం డిఈఎఫ్ ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏఎఫ్ఇ అని చెప్పాలి తప్ప ఇది పైకి అట్లా అనేసి డిఎఫ్ఇ అని చెప్ప చెప్పకూడదు సో త్రిభుజం డిఈఎఫ్ ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏఎఫ్ఇ అని మనము తీసుకురాగలుగుతున్నాం ఏఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎఫ్డి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎఫ్ఏ కాబట్టి డిఈఏఎఫ్ సమాంతర చతుర్భుజంలో ఎఫ్ఈ కర్ణము రెండు స్వరూప త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది కాబట్టి త్రిభుజం ఏఎఫ్ఇ సిమిలర్ టు త్రిభుజం డిఈఎఫ్ త్రిభుజము డిఈఎఫ్కు సిమిలరు ఇంకా ABC కూడా సిమిలర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డిఈఎఫ్ ఈ సిమిలర్ టు ABC అని మనం తీసుకురావచ్చున్నాం సో ఏం రాయచ్చు త్రిభుజం డిఈఎఫ్ ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏబిసి ఇప్పుడు మనం అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు రాసుకున్నట్లయితే మనకు వాటి యొక్క నిష్పత్తి వస్తుంది సరే డిఈఎఫ్లో డిఈఎఫ్లో ఒక భుజం ఒక్కొక్క భుజం తీసుకుందాం ఈఎఫ్ లేదా ఎఫ్ఇ ఎట్లా రాసుకున్నా ఒకటే స్వరూప త్రిభుజాలు రాసేటప్పుడు మాత్రమే అనురూప శీర్షాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరే ఈఎఫ్ బై ఈఎఫ్కు సదృశంగా ఏబిసిలో ఏంటి బిసి ఇప్పుడు మనము ఈఎఫ్ బై బిసి ఈఎఫ్ను ఏం రాయచ్చు హాఫ్ ఆఫ్ ద బిసి బై బిసిగా రాసుకున్నట్లయితే బిసి బిసి క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై టూ వస్తుంది వన్ బై టూ మనకు నిష్పత్తి ఏం తెలుసు త్రిభుజ వైశాల్య త్రిభుజ అనురూప భుజాల నిష్పత్తుల వర్గానికి సమానం వైశాల్యాలు అన్నప్పుడు సో వన్ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ దట్ ఈస్ గోల్డ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ ఈస్ టు ఫోర్ వస్తుంది సో త్రిభుజం డిఈఎఫ్ ఈ సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏబిసి నుంచి త్రిభుజం డిఈఎఫ్ వైశాల్యము బై ఏబిసి వైశాల్యాల నిష్పత్తిలో ఒక భుజ ఒక భుజం తీసుకుందాం ఏం తీసుకుందాం ఎఫ్ఇ బై ఏబిసిలో బిసి అనురూప భుజాల నిష్పత్తుల వర్గానికి సమానము అని మనకు సిద్ధాంతం తెలుసు కాబట్టి ఎఫ్ఇ బదులు హాఫ్ ఆఫ్ బిసి అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా బిసి బదులు టూ ఎఫ్ఇ అయినా రాసుకోవచ్చు సో ఎఫ్ఇ ఈజ్ ఈక్వల్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎఫ్ఇ అని రాసుకున్నామంటే ఎఫ్ఇ ఎఫ్ఇ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే మనకు త్రిభుజం డిఈఎఫ్ వైశాల్యము ఈస్ట్ త్రిభుజం ఏబిసి వైశాల్యం ఈజ్ కాల్డ్ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ అని వచ్చింది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుస్తోంది మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్ ఏబిసి మొత్తం త్రిభుజ వైశాల్యము ఇందులో ఏర్పడే నాలుగు త్రిభుజ వైశాల్యాల మొత్తానికి సమానం కాబట్టి వన్ ఈస్ టు ఫోర్ అని వస్తుంది ఇంకా మనం దీని నుంచి ఏం నిరూపించవచ్చు అంటే ఇవాడు అడగలేదు అయినా మనం నిరూపించవచ్చు ఒక త్రిభుజం లోని మధ్య బిందువులను కలిపితే ఏర్పడే త్రిభుజము దానిలో ఏర్పడే మిగిలిన త్రిభుజాలకు అన్నింటికి స్వరూపము మరియు మొదటి త్రిభుజానికి కూడా స్వరూపము అని మనము నిరూపించవచ్చు